Hello hello my good people and welcome back again. Today tumeweza kupata habari ya kwamba the African beast ama the fake GSU officer who was claiming to be the ex-boyfriend of Mungai if ameweza kuadmitiwa hospitalini baada ya kuwa na issue fulani fulani na ndio maana tumefika hapa tujue mimi na wewe mbona amelazwa hospitali kisa chenye kimefanya alazwe hospitali ni kipi? Hama shida iko wapi? So hapa nimeandamana pia na Sejo TV na pia na Tosh Akasha hapo vivo Mr. Director Thank you so much for directing us. So tuandamane moja kwa moja sako kwa bako mpaka ndani ya wodi yenye the African Beast amelazwa tujue shida ni ipi na mfikia saa hizi anaendelea vipi. So tuandamane moja kwa moja mpaka ndani. Pata chanzi ya kuingia ndani ya hiyo hospitali na tunataka kuongea na daktari mwenye anamtibu the African Beast atuambie hali yake iko vipi, aliweza kuletwa hapa akiwa vipi. So moja kwa moja bila kuharibu wakati tunaongea na daktari mwenyewe. Hey, okay. yeah. mzuri sana kwa majina okay, kwa majina ni dr adam mm. okay si ndo to receive umgonjwa wenu yeah. eh, aliletwa hapo akiwa ajiski mm. eh, alafu tukamwangalia tukampima tukakonfirm tukapata ameingiwa na baridi kwa kifua so alikuwa amefungana ina point of oxygen aitoshi kwa mwili yake mm alafu pia alikuwa ameendesha ama sijui alitapika mahali juu pia kuwa na maji kwa mwili lakini mm. tukamweka maji na oxygen sasa ana respond vizuri mm. for the time being mm. uh. so condition yake ilikuwaje ni yeye tu alijitembeza mpaka hapa kwa hii kitanda yenye amelala ama alikuja kama ajiski condition yake ilikuwa vipi wakati wewe uli receive na ukamlaza kwa ile kitanda condition yake ilileta ameshikaniwa na watu wawili so alikuja kama ajiski wakamwekelea kwa kitada mimi sasa nikatumia stethoscope kusikiza kifua yake venye anapumua nikasikia pumui vizuri nikapima oxygen yake na yeye na machine nikapata oxygen yake iko 84 sikumaanisha ilikuwa chini alafu nikavuta hiyo skin yake kuona venye inajivuta nikapata inaenda slowly sana kumaanisha hakuwa na maji enough kwa mwili then from mother ndo tukaanza sasa emergency sasa treatment ya condition kama hizo so ni kumweka oxygen kumweka maji E, na kumtibu na hizo dawa za nimonia yenye alikuwa nayo. Mm. So ki kiraisi hii ugonjwa unaweza identify kama ugonjwa ipi ya ina ipi ama jina hii ugonjwa yenye anaugua ni ipi? Tunaitanga in short utaita dehydration and pneumonia. Pneumonia alikuwa na dehydrated na alikuwa na pneumonia, alikuwa na condition mbili zimeshikana pamoja. Infected in a point of oxygen na yendi vizuri kwa mwili alafu alikuwa ame na, na kitu tunaitanga vasoconstriction amefungana kifua inaweza atapumui vizuri e, lakini for the time being ndo sasa ameanza kujisikia after alikaa kitu kama 4 hours hivyo ndo akakuwa ameanza kujisikia kidogo e, lakini sasa hii ako ina stable way anaweza ongea na watu anaweza respond 1 2 3 mm. na nikikuuliza ni nini inaweza kuakosia hiyo ugonjwa mara nyingi ukiona mtu ameyakuwa ame, amefungana kifua ina weather atapumui vizuri inakuwa ni allergy environment yenye amekuwa exposed to ukienda environment fulani na ikuwe hujaizoea huwa mwili ina ina respond ina weather tunajaribu kujikinga but sasa ikijaribu kujikinga ina muhamu ndio inakosi hiyo sasa kifua inakuwa na pneumonia hiyo ingine kuendesha maybe kuna kitu alikula maybe ama kuna kitu alikunywa ikamu affect tumbo yake ikakuwa sasa haiezi hold akaitoa sasa hadi maji yake kwa mwili kakuwa imeisha ndio akakuwa dehydrated na so far inaweza kuongeza maji kama chupa ngapi hivi sasa tumempatia lita mbili unajua unaweka maji kulingana na mali atarespondia so ameweza ku respond after kumweka lita mbili sasa hii ndio ya ya ya, 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 ya lita nne nimemweka lita nne so ni nne inaisha sasa hii Eh so tumeweka 4 liters in ya 4 kutoka ile time alikuja hapa hii ni ya 4. So ni maji peke yake yenye umekuwa ukimwongeza ama pia mmemwongeza damu ama ni maji tu only mmemwongeza. Sasa tumempatia maji na madawa ndo tumempatia sana. Juu ya oxygen ilikuwa chini tuliweka tu just one unit moja ya damu ili yenye reduce ya oxygen yake karudi at least back to normal tena. Eh, so tulimweka one unit ya damu na hiyo maji na madawa pia tumempatia za kutibu hiyo shida yake. Umeanza kunifahamisha ya kwamba aliletwe jana usiku condition yake madawa uko nyumbani. Sasa hii tumemconnect na mashini za kumonitor venye anaendelea. Tumeweka mashini ya kumonitor hati yake venye inapiga. So tunaweza jua kama problem inaweza kuja. Pia tumemweka mashini ya oxygen kuona venye imefika hadi sahi. 
pia nyenye tatusaidia kuona venye anaendelea so tunaweza mu monitor for just two days by two days tutakuwa tumejua at least kama anafaa kutoka ama ataendelea kukaa hapa but within two days tutaweza ku make judgment ya anaweza toka hapa ama ataendelea eh yeah. so tunaweza fuatana tu sako kobako mpaka mali amelala utupe nafasi tuongee na ye na utujulishe kuna vitu nyingi naona amefungwa kwa mkono ile side pia hapo kwa kidole naona kuna kitu amefungwa pia tuelezee watazamaji wetu ni nini ni, 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 na nini yeah, so ali vipi kaka niko poa lakini sio kawaida bro mm. so daktari nikijaribu kuangalia naona kuna vitu mingi kuna hii nalialia pia kuna ingine hapa kwa kidole na pia kama sijakosea hii ni tube ni ya kuweka maji kwa mwili <laughs> Eh. Director wangu tabidi umesongea kidogo. Yeah. Okay, sa mgonjwa kwa sasa kwa ile place tunafaa kumonitor venye anaendelea, unafaa tu kujua hati yake inafanyaje na kifua yake inaendeleaje. So hii mashini unaona nimemweka hapa ni ya kuweza kumonitor venye hati yake inaendelea kupiga. So in case kuwa na problem tutajua. Na hiyo hii inaangalia kifua yake kama oxygen level iko bado iko sawa na kama anapumua na ile je inafaa. So by hizo two days nitakuwa nimemonitor nikaangalia ama ako sawa kama hiyo record itakuwa kwa hizi vitu zangu itakuwa sawa then naweza mu discharge. Kama itakuwa na any mistake nitaona itabidi sasa endelee kukaa hapa kidogo. Mm. Eh, hivyo. So asante sana kwa time yako. Itabidi sasa umeturuhusu tupige gumu so kidogo na ye Aya, kwa muda mchache. Asante sana. So African beast. Yes, yes. Ali vipi hapo? Nakwambia sio kawaida. Hmm. Sio kawaida kabisa. Aswa ulijipata hapa ama wewe ndio ulijileta? Uh, nasikia girlfriend anasema amenileta hapa na boda boda na jamaa fulani wamesaidiana. Hmm. Eh nimejipata tu hapa. Nilikuwa naelezea saa hii saa hii. Hmm. Eh. So hii shida yenye daktari amesema ya kushindwa na kupumua ilianza lini na ilianza kivipi? Hii mambo ni after my arrest. Hmm. Uh, vile nilifikishwa kilelesho nikapelekwa industrial area. Uh, nadhani ni environment ya pale katika ile uh, prison. Hiyo hii mambo imetokea yote bwana. Eh, kama sisahau kwa interview ya kwanza yenye uliweza kufanya na Trudi Kitwi na pia ma online content wengine, niliona ukiweza kusema ya kwamba uliumwa sana na kunguni na chao sana. Eh, unajua sijui nitakuwa niki expose uh, mambo ya serikali lakini serikali itanielewa sababu it's my experience bro I experienced like it was a difficult life huh? I can say because uh, imu yangu yote imejaa majeraha bro bro ya yeah, chawa na pia environment pale kukuwa fiti to be honest haina haja nidanganye na ndio maana unaniona niko hapa <laughs> eh. so daktari ameweza kutuelezea kwamba ile wakati uliweza kuletwa hapa hali yako ilikuwa mbovu kabisa lakini saizi tukiona unaweza ongea na pia nimeambiwa unaweza kula kitu wewe kivyako jinsi ulikuwa na feel jana usiku na saizi kuna tofauti ipi uh, jana last time i remember jana nikiwa kwa nyumba liona girlfriend amefika ameleta chakula sababu najua atakaa ina yeye anafanyanga kukuja ananipikia ananifulia siku hizi sababu kutoka niachiliwa hali yangu sio kama kawaida sio kama ile ya kitabu So alivyo nilikuwa naambia alinipata kama nimelala nisipumui vizuri ikabidi akachukua boda boda hata chakula yenyewe sikukula. So hapa ndio nimejipata so kulingana na girlfriend yangu anambia I'm in monitor man I'm doing good. So I'm hoping niko fit tu. Yeah. Juzi katika ile interview yangu baada ya wewe kutoka pale Korokoroni uliweza kunifahamisha kwamba ile siku ulikuwa unakamatwa baada ya kuona wale uh, ma, 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 makachero uliweza kufaint ukaanguka chini. So hii si mara yako ya kwanza kufaint. Ulifaint ile wakati mwingine. Tunasema hii imechangiwa na ile mambo ya askari ama imechangiwa na nini? Uh, unajua immediately it's already late late night you seeing uh, strangers in your room is not uh, sikitu ya kawaida na shock ilitoka hapo ikabidi nikafaint si ati nini mm. yeah, na sidanganyi bro sijawahi faint but i i had to mm. yeah i had to okay karibia kidogo kwa mic yeah so sipindi kikuuliza maybe <coughs> umeambua shida yako ugonjwa ni gani unaweza ambia uh, me one thing na mimi nimeambiwa ni kutokana na ile environment yenye ilikuwa new environment to me my body kwenda na ile environment haijakuwa ni kitu rahisi so that's why hii mangoja yote unaona mwili wangu umejaribu kupigana nayo lakini imeshindwa 
ya hii magonjwa magonjwa ya, ya baridi lack of oxygen join the same room tunapumua same room watu wengi oxygen supply ni dogo that's the problem i guess yeah so nimezoea sana ukisema kwa kila video yako kwamba eh, yule rafiki yako wa karibu ajab amekuwa karibu na wewe na tumefika hapa na bado tutamuona nje ako kwa njia ama bado hajafahamu ya kwamba rafiki yako wa karibu wewe umelazwa hospitalini ajab uh, I like uh, immediately vile girlfriend amefika hapa vile ani ina inter vile girlfriend amenileta hapa jana aliweza kuongea na Ajab like uh, some hours ago Ajab sasa hii ameongea na yeye tena girlfriend amesema Ajab ana come in fact he the one to uh, get up for this bill yeah he's he has promised to come and get up for the bill yeah we are waiting to see you yeah. Okay, tunajua sasa hizi daktari ametuambia unaweza kaa hapa kwa muda wa siku mbili ama zingine ama chache. Bill najua itakuwa juu. Umesema ni haja peke yake. Je, familia nayo imejitoza kifipi na pia marafiki wako karibu wengine wamejitoza kifipi kukabiliana na hii bill hapo hospitalini? Uh, my girlfriend amefikia ku reach out my brother, of which my brother pia amesema ana come na some few cousins kuniangalia. So I'm hoping the bill will be, the issue will be, will be solved immediately. Ajabu na my brother akifika hapo at solve everything. I'm hoping so. If e bill inaweza kuwa inawalemea kama juzi umeona wameweza kutoa ile pesa ya bond, saa hizi hapa pia patakuwa hapa nahitajika pesa nyingine. Uko na plani ipi? Ama pia uko na namba yenye watu wanaweza kuchangia, wewe Luishas wenye wanaweza feel history na wamwe kukuchangia. Uko na namba yako yenye wanaweza kutumia kwa kitu ama vipi? Eh, uh, unaweza kuwasiliana na girlfriend atawaambia Ya, yeah, kuna kuna vile alikuwa amenieleza kitu hapa sijaelewa bwa aeleze girlfriend. Yeah. So tukienda kwa hiyo girlfriend, tumeona juzi ndo ulitoka huko cell na saa hii tumna tumekupata huko hapa hivi hospitali. Unaweza tuambia life yako imekuwa je within those past few days? Uh, my life has not been the same again because uh, my brother mimi kidogo nilikuwa na na asol hapa na pale nikifanya niki content yangu nilikuwa natumia mate. Sasa hii mate na jua ako shocked kila mara na muitisha pesa na muitisha pesa na mate ya kosha go bwana na ni mzee so hiyo story inauma sana na actually ukiamua kufanyia mtu kitu siamua kufanyia mtu kitu mmalize ya yeah, mimi nasikia yani uh, i'm being like nafanywa vitu hata sielewi ni nini but i just say god yupo atasimama na mimi and i'm going to win this yeah utanisamea nikikuita nikikuita the fake jesu officer So the fake GS officers kuna swali nataka kuuliza. Hapo juzi niliona kwa interview nyingine ukisema hauko umelipa nyumba yako imepita sasa mwezi mmoja na hii pia ni mwezi mwingine inaendelea kukalia. Je, umelipa hiyo rendi yako ama bado hujalipa? Eh leo ni huu ni mwezi wa kumi, si ndio? Naenda kuisha. Mwezi wa tisa siku nimelipa. I was supposed to pay my rent every first day I was arrested because kuna pale nilikuwa naenda kufanya content. I was called by a certain guy who not I will not be good person to mention his name for for security purposes alikuwa amenipa promise um, atanipea platform to pigia content anipea gili sita so by rent ni 5200 so i was 100% sure nikienda kupigia content nitapata hiyo pesa so since time i was arrested my girlfriend had just been coming there and our husband na kiateka anasema the boyfriend is coming is coming is coming so i'm now there jalipa mwezi wa 9 huu ni mwezi wa 10 na sina pesa yote eh Nikijaribu kuona girlfriend wako kwa umbali tangu tuingie hapa ndani nimeona tu akilia akidondoka na machozi kini jambo lenye ajalizoea yani amekuwa kwa wakati mgumu so ningependa kidogo niongee na yeye nisikie mawili matatu kutoka kwake na vile mambo yapo so unaweza karibia tu <coughs> Karibia maji kidogo vipi Poa Ali vipi Salama Kwa majina kamili Naitwa Sheba Sheba Wendo girlfriend wa African beast. Yeah. Aliko vipi mudi ali ilifikaje mpaka akajipata hapo? Ah, uh, unajua Director atakaribia kidogo. Okay. Vile alitoka cell. Yeah. 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 Vile alitoka prison uh, akwa na kaa vizuri. So alikuwa tu na complain, nasikia hapa, nasikia pale. Nilikuwa naenda kumuona. Karibia, karibia hivi. Yeah, yeah so jana ndo nimeenda kumuona tena nikampata akiwa ali mbaya jua nilikuwa nimepatwa na shock sana actually nilikuwa nilikuwa nadhani hata nampoteza umefika umepata mtu wa unconscious 
sikuwa na hata wewe so ndo tukamleta hapa so ni dhairi shairi wewe na yeye amuishi nyumba moja mbali wewe unaishi kivyako na yeye pia anaishi kivyake na yeye mimi naishi kwetu so wanaenda tukumuona hmm. so mwingine anampikia hmm. eh yeah. So unaweza sema ili jambo liko hapa lenye linawaandama sasa hizi ni kama limelindikwa na jinsi hali ilivyokuwa pale sasa. Yeah. Mm. Ajua sasa hii hata kusio rent unaona kiataka kuja pale mm. anawatishia anataka kufunga nyumba. Mm. Sijui hata nitafanya aje. Mm. Na sasa kuna marafiki je wako ama wake wenye wamevenja hii wakamua watakuwa wanamsupport kulipa rent? Uh, kwa sasa hii mm apana isipokuwa tu kuongea na Ajwa bakasema ata chipping mali ataweza so kutoka hapo sijui na nikirudi kwako bwana African Beast uko na plan ipi ya kurudi kushoot video zingine tena ndumekuzoea ukishoot na uniform ya polisi je kwa video zako bado utaendelea kushoot na ile uniform ya polisi ama hiyo utaachana nayo na uanze kushoot na hata ya zingine sasa what you have tell people is to be prepared nikitoka in this from this bed i'm 100% sure mungu atanipea nguvu na bado content inakuja wasijali lakini content inakuja sababu sijakatazwa ku shoot video but uh, videos zinakuja tu tuseme hiyo yeah so tukirudi kwako tabidi naongea sana juu ya mask tukirudi kwako nikuulize unaweza kuwa mlitumia miezi gani hivi kumleta hapa na ilikuwa kama saa ngapi hivyo alikutigia ah uh, ilikuwa jioni kitu six hapo ndio nilikuwa naenda kumpikia so kufika nikapata hata jelewi niliongelesha niba mmoja akanisaidia kumbeba tukatafuta bike ndo tukamfikisha hapa na so, so far amekuwa akikula ama bado hajaanza kula juu nimesikia daktari akisema hajakuwa akikula kitu eh yeah, bado bado hajakula anything yeah lakini kuna matunda nimekuja nazo tutajaribu tumforce tuone kama tutaweza kula tumeongea na African Beast na akatuambia utaweza kuwa ukitueleza ni je ni mbinu gani mko nayo juu kuna mafans wake pale nje wanataka kuvenja in haida wengine wanaweza taka kumlipia bill hama wengine wanaweza kuwa wakitaka kumlipia rent yake je mnaweza kuwa na namba ama tin namba yenye tunaweza kuwa tukiwawekea pale ili kuwa support katika ili wakati mgumu uh, kwa sahihi simu hana simu na siezi peana yangu so kuna til namba mtawapatia so wa Kenya tafadhali mwenye mwenye anaweza pata kitu tafadhali tuma tu kwa hiyo till namba na tuta appreciate katika maisha yako na jumu umepatana na mambo mengi je umewahi kupatana na jambo gumu kama hili ambalo saa hizi una face eh hapana hmm. ni mara yako ya kwanza yeah ni mara yangu ya kwanza hmm. tena kumuona hivi hmm. Eh, inanikosesha amani. Hmm. Swali yangu nyingine baada ya boyfriend wako kukamatwa najua kulikuwa trolls nyingi pale Instagram, TikTok, Facebook na YouTube pia. Kuna watu wengi waliweza kumrushia maneno machafu machafu. Wewe kivi yako uliyachukulia kivipi? Ni karibia maiti kidogo. Kulingana na vile namjua haizi kwa amefanya vitu kama hizo. Hmm. Si mtu wa kukosana na watu lakini alifanya jua li record video so alifanya ya yeah, lakini ni content tu mm. sijui mbona watu wanaichukulia hivyo mm. lazima watu watafute so mm. Mm. yeah so bwana mwendo tunajua hivi karibuni Mungu atakusaidia na mambo itakuwa ikirudi normal je ukiondoka katika hii kitanda ya hospitali na kurudi kwa makazi yako uko na plan ipi ingine mimi plan niko nayo ni kufanya kazi non stop yeah, like tireless nitafanya kazi na watu wa expect kazi kuje na pia nichukue fursa kushukuru ajab na family members kwa ile wamefanya honestly speaking so najua kuna wengi wanatazama hii tv yangu na watakuwa wakiuliza kuna mtu anaweza tuji ofa akutafutie kazi yote ufanye bado wewe uko imara ufanye tu kondedi yako mimi nataka kufanya content lakini kazi kitokea kazi mzuri kazi inaweza chapa. Bora ni kazi nanipea tu time bado juu acting ni passion na ni talent. Si hizi achana nayo unless otherwise despite threats 
yenye ziko je kuna threats kuna watu wanasema nisifanye content au sije i'm not supposed to proceed me i'm, I'm promising people that uh, like nafanya hii kitu day in day out nikitoka hapa kwa hiki tanda nikitoka pale nje Mungu akinifanikisha i'm telling you content itakuja na sina wasiwasi yeah so african business nikikuuliza nimesikia nimesema kuna threats nyingi umekuwa ukipata of late wamekuwa wakikutishia wakikwambia aje na unaona like mtafanyana na wao aje so ile kitu iko mimi naachia watu Mungu to kuna mtu kuna watu wanasema it i'm not supposed to record any video since at uh, at uh, kesi kokotini kesi tunaachia mahakama iendeleze content na upload jiwe kuna content nimeambiwa ni upload mi content na upload kawaida yeah that's my work that's my hiyo ndio ile tunaikarisha Nairobi nalisha mama yangu nayo na watu wengine bado wana surround pia nikiambia mtu before you think of finishing me think of my parents think of my people think of my family and period yeah na wewe mrembo kivya kwa hilo jambo naweza lichukuliaje kwa wale ambao wanamtishia sana pale mko mtandao mambo ya kwa mengi uko nje lakini lazima tu aendelee na kazi kuna bills mingi za kulipa kuna familia so vile tu amesema wafikirie kwanza kabla hawajasema hivyo so jambo moja la mwisho yenye unaweza ambia wa Kenya uh, kama venye nilikuwa nimwambia kuna hiyo til kwa tunaomba msaada wenu ya yeah, kilo utapata tu tumatukio til namba so nikikulizia tukimalizia unaweza kuwa unajua ni bill gani pesa ngapi inadaiwa hapa hivi hospitali za jana mkuu ajua bado juu hajatoka bado inaendelea kiongezeka ya kulala kitanda kila siku so ya yeah, lakini ni mingi yeah. jambo la mwisho bana african beast yenye unaweza ambia wa Kenya wakati kwa hapo hospitalini umelala tu one thing uh, unajua mimi ni Zambia tu watu wa sasa mafans na watu wa media watu wa online wote sababu hii kazi si mimi nafanya peke yangu pale kwa social media tuko watu wengi wanafanya kazi za media kazi za online so ni next time tukue wajanja na mtu asichukue hatua ya haraka haraka ukisikia vitu zingine zikitajika things has been uh, like said in the social media na vitu za kutajwa kwa social media are not things to be taken some things are not supposed to be taken out of seriousness So I don't know why hiyo kitu ilichukuliwa hivyo serious. Ikani yeah. kapali imeniweka, but I just say God is there. Serikali ipo bado sasa najua itanisaidia. Serikali ipo na mimi naamini serikali itanisaidia. God as long as God ako na mimi. Najua we are going to win this. Yeah. So moja kwa moja mmemmsikia bwana African Beast ama the fake GSU officer who was said to be the ex boyfriend of Mungai if ako hapo hospitalini mahali tumemlete mahali ameletwe hapa maeneo ya pipeline umeniambia hapa ni karibu sana na kwako eh ni tukiwa hapa kwa ngone karibu na dani hiyo eh yeah. ni karibu sana ni karibu ni kama ni mbali ni mbali ya ni mbali ni mbali hivi vipi ah uh, si mbali it's uh, around 10 minutes hmm. So hako hapa tu maeneo ya pipeline ambapo anaendelea kupokea matibabu yake na sisi kama wana Rigby TV na wana sisi tunamtakia kila Raeli apone haraka arudi kwa kazi yake. So make sure you subscribe to Rigby TV for more more videos. Thank you for watching this video till next time. Bye bye.